আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি নতুন আরেকটা ব্লগ নিয়ে আপনাদের সবার মাঝে আবারো ফিরে আসলাম সবার প্রতি অনেক অনেক দোয়া আর ভালোবাসা জানিয়ে আজকের ব্লগটা শুরু করছি যেহেতু সামনে রোজা তাই রমজানের টুকিটাকি প্রস্তুতি নিয়ে আবারো সুন্দর একটা ব্লগ আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম রোজা আর মাত্র হাতে গোনা কয়েকটা দিন আছে আমরা যারা মায়েরা বা গৃহিণীরা আছি রোজার আগমনে আমাদের অনেক কাজ গুছিয়ে নিতে হয় সংসারের কাজের পাশাপাশি এক্সট্রা ইবাদত বন্দিও করতে হয় তাই সব কিছুকে যদি একটু সিস্টেম করে নেই তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হয় সব কিছু সুন্দরভাবে মেনটেন করতে কারণ আমাদের উপর আমাদের পরিবারের অন্যান্যরাও নির্ভর যাই হোক আজকে সকালে বাচ্চাদেরকে স্কুলে বিদায় দিয়ে আমি ক্লিনিংয়ের কাজে লেগে পড়েছি আমার আইফ সকালে ঘুম থেকে উঠে নাস্তা খাওয়ানোর পর একটু সময় ওকে নিয়ে খেলাধুলা করলাম এরপর ঘুম পাড়িয়ে নিয়েছি আমার আই বাবার খুব লাইট স্লিপার একটু শব্দ হলে ওর ঘুম ভেঙে যায় তাই রীতিমতো আমি চুরের মতো আস্তে আস্তে কাজ করছিলাম যাতে করে কোনো শব্দ না হয় ওর ঘুমটা যাতে পুরোপুরি হয় কারণ পুরোপুরি ঘুম না হলে ও অনেক মুড়ি থাকবে পরে দেখা যাবে যে ঘুম থেকে উঠে শুধু কান্নাই করবে ছোটো বাচ্চা নিয়ে কিন্তু একদিনে সম্পূর্ণ ঘর বা এক নাগালে দীর্ঘ সময় কাজ করা যায় না অদৃক সময় দিতে হয় তাই যাদের ছোটো বেবি আছে তাদের উদ্দেশ্য বলবো সব কিছু একসঙ্গে করার চেয়ে যদি সম্ভব হয় আপনারা কাজের একটা লিস্ট করে নিতে পারেন যে কোন জায়গা ক্লিন করতে হবে লাইট ক্লিনিং ডিপ ক্লিনিং কোন অংশ করতে হবে সেগুলোকে আলাদাভাবে মার্ক করে নিতে পারেন এরপর সুযোগ বুঝে আপনার বেবি যখন ঘুমায় বা ঘরে সাহায্য করার মতো কেউ থাকে ওদের কাছে দিয়ে আপনার হাতের কাজ গুছিয়ে নিতে পারেন পরিবারের জন্য রান্না তো করতেই হবে তাই নিজের উপর যাতে বেশি প্রেশার না পড়ে সেই জন্য চাইলে দুই তিন দিনের খাবার একসঙ্গে রান্না করে রেখে দিতে পারেন এরপর রমজানের প্রস্তুতিমূলক যে কাজগুলো আছে ওইগুলো আস্তে আস্তে গুছিয়ে নিতে পারেন আমি তাই করেছিলাম আমি রান্না বান্না আগে করে নিয়েছিলাম কারণ আমি জানি দুই তিন দিন আমি রমজানের প্রস্তুতি নিয়ে ঘর ক্লিনিং আরও তো টুকটাক অনেক কাজই থাকে এগুলো নিয়ে আমি খুব বেশি ব্যস্ত থাকবো তো রান্নাও যদি থাকে তাহলে সময় দিয়ে সব কিছু আমি কুলাতে পারবো না তো রান্না আমি একদিন করে নিয়েছিলাম এরপর ক্লিনিং বা টুকটাক যেই ফ্রোজেন খাবার রেডি করেছি ওইগুলো করেছিলাম তো মোটামুটি একটা প্ল্যান মোতাবেক হচ্ছিলো আর কি আর আমার যখন যেটা মনে পড়ে যে আমার ঘরের জন্য এই জিনিসটা করতে হবে বা এই সাইডটা ক্লিন করতে হবে আমি সাথে সাথেই নোটে রেখে লিখে রাখি আমার ফোনের যে নোটটা আছে ওইটাতে অনেক সময় অনেক কিছুই আমার মনে থাকে না তো নোটে লেখা থাকলে আমার জন্য সুবিধা হয় দেখা যায় নোট দেখে বুঝতে পারি যে কোনটা করতে হবে বা কোনটা করা হয়ে গেছে আমার এবারে রমজানের প্রিপারেশন অন্যান্য বছরের তুলনায় একটু পিছিয়ে কারণ কয়েকদিন আমার শরীরটাও তেমন ভালো ছিল না জোর সর্দি ছিল একদমই এনার্জি পাচ্ছিলাম না কোনো কিছু করার এখন মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ একটু সুস্থ তো এখন সুস্থ হওয়ার পর যেটা হয়েছে আর কি কাজের কোনো অভাব নেই কত কিছু জমে আছে যেহেতু আমাদের লিভিং রুমটা বেশি ইউজ করা হয় তাই লিভিং রুমটা মেসিও হয় অনেক বেশি তো এখন আমি লিভিং রুমটা একটু ক্লিন করে নিচ্ছি আমার মনে হয় আমাদের লিভিং রুমে সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে সোফা ক্লিন করা সোফা মোছা তো একটু আগে আমি সেই কঠিন কাজটাই শেষ করলাম সোফাগুলো যেহেতু একটু বড়ো সাইজের তো বেশ সময় লাগে এগুলোকে মোছামুছি করতে করতে আর মোছেও বেশি দিন পরিষ্কার থাকে না বাচ্চারা দেখা যায় যে ময়লা করে ফেলে তবুও পরিষ্কার তো করতেই হবে কারণ পবিত্র মাস রমজানের আগে আমাদের সবারই ক্লিনিংটা করতে হয় কারণ ইবাদত বন্দিগির পাশাপাশি ক্লিনিংটাও অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আমাদের ইসলামেও কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইমানের অঙ্গ হিসেবে বলা হয়েছে সো এই জিনিসটাও খুব মাথায় রাখতে হবে তো এর মধ্যে আমার আয়ুব কিন্তু ঘুম থেকে উঠে গেছে আজকে মেলিসা বাসায় ছিল তাই আমার আয়ুব একটু খুশি কারণ আপিকে দেখে কানাকাটি একটু ভুলে গেছে না হলে আয়ুব যদি বাসায় একা থাকতো আমি কোনো কিছুই করতে পারতাম না আমার পায়ে ধরে রাখতো আমি যাতে কোনো দিকে না যাই আর কি যাই হোক এর মধ্যে লিভিং রুমের সব ফার্নিচার মুছে নিয়েছি সেই সাথে কার্পেটটাও ক্লিন করে নিয়েছি আর সোফা সরিয়ে সোফার নিচে যদি কোনো ময়লা থাকে সেটাও পরিষ্কার করে নিয়েছি বড় সোফাটা আমি আর ওইভাবে সরাতে পারিনি কারণ অনেক হ্যাভি তো আমি একটু ঝাড়ুর সাহায্যে সোফার নিচ থেকে ময়লা বের করে নিয়েছি ঝাড়ু হয় অনেক সুবিধা কারণ দেখা যায় ছোটো বা যে এরিয়াতে হুবার দিয়ে ক্লিন করা যায় না সেই এরিয়াতে ঝাড়ু সাহায্যে খুব সুন্দরভাবে ময়লা পরিষ্কার করা যায়
I'm a tidy up to me all a messy work in Baba? Tidy up time. তো এখন জায়নামাজ গুলো ওয়াশিং মেশিনে দিয়ে দিচ্ছি রোজার আগে জায়নামাজ ক্লিন করার মধ্যে অন্যরকম একটা স্যাটিসফ্যাকশন থাকে জানি না কেন যতই জায়নামাজ ক্লিন থাকুক না কেন রোজার দুই তিন দিন আগে জায়নামাজ ক্লিন করতেই হয় এরকম একটা রুটিন আমি আমার বাবার বাড়ি থেকেই দেখে আসছি এবং এখন পর্যন্ত আমি সেটা কন্টিনিউ করছি আর কি আলহামদুলিল্লাহ কয়েকদিন অসুস্থ থাকার কারণে ওইভাবে কোনো কিছু করতে পারিনি তো আমার ইউটিলিটি রুমটাও অনেক অগুছালো হয়ে আছে ইউটিলিটি রুম অর্গানাইজ করতে হবে সেই সাথে ওয়াশিং মেশিনটাকেও ক্লিন করতে হবে কখন কি করব আসলে বুঝতে পারছি না কারণ মনে হচ্ছিল সময়ের তুলনায় কাজ বেশি জমে গেছে তাজা ফুল আমার এমনিতে অনেক পছন্দের ফুলের দোকানে গেলে শুধু টিউলিপ আর টিউলিপ কারণ এখন টিউলিপের সিজন তো দেখা যায় রং বেরঙের টিউলিপ সুন্দর করে ওরা সাজিয়ে রাখে দেখলে মানে চোখ সরানো যায় না এরকম আর কি গতকালকে একটু বাহিরে গিয়েছিলাম তো শপের মধ্যে দেখলাম এই সুন্দর টিউলিপ ফুল টিউলিপ ফুল আমার এমনিতে অনেক পছন্দের আর এই টিউলিপ ফুলের কালারটা দেখে তো আমি আরও বেশি ফিদা হয়ে গেছি তো এখন ফুলগুলোকে একটু সুন্দর করে বাজে রেখে দিচ্ছি যখন যে ফুলের সিজন থাকে সেই ফুল এনে যদি ঘরে ডিসপ্লে করা যায় দেখতে খুবই সুন্দর লাগে আর আমার কাছে যেটা মনে হয় মন যদি খারাপ থাকে ফ্রেশ ফুলের দিকে তাকিয়ে থাকবেন দেখবেন আপনার মন ভালো হয়ে যাবে তবে অবশ্যই ফুল ভালোবাসতে হবে ফুল ভালোবাসেন না এমন মানুষ খুবই কম আছেন তবে অনেকেই আছেন যে তাজা ফুল ঘরে রাখতে পছন্দ করেন না মনে করেন যে ফুল যখন ফ্রেশ থাকে তখন তো ঠিক আছে আস্তে আস্তে যখন ফুল মরে যায় পানিটা একটু ডাটি হয়ে যায় তখন দেখতে ভালো লাগে না এটা আমি মানি তবে হ্যাঁ পানিটা যদি আপনারা নিয়মিত চেঞ্জ করে রাখেন তাহলে কিন্তু ফুল এত তাড়াতাড়ি নষ্ট হবে না সবার জন্যই ঘর হচ্ছে শান্তির জায়গা প্রিয় জায়গা বাহিরে যতই প্যারেশানি থাকুক না কেন মনে হয় যে কখন বাসায় আসবো বাসায় এসে একটু রিল্যাক্স করব। নিজের ঘর যার যার কাছে সেরা এই প্রিয় জায়গাটাকে সাজাতে আমাদের সব সময়ই থাকে অনন্য প্রচেষ্টা প্রতি রমজানেই রোজা শুরু হওয়ার তিন চার দিন আগেই আমি আমার বাচ্চাদেরকে নিয়ে ঘরটাকে একটু রমজানের আমেজ দিয়ে সাজাই তো এবারও এর ব্যতিক্রম না এবারও চেষ্টা করেছি সিম্পলভাবে একটু ডেকোর করার তো ব্লগে শেষের দিকে কিন্তু আরও আইডিয়াস আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি ইনশাল্লাহ শেষ পর্যন্ত ব্লগটা দেখবেন তাহলেই বুঝতে পারবেন এদিকে আমি কয়েকটা ল্যান্ট্রিনও অ্যাড করেছি তো আমার কাছে মনে হচ্ছিলো এভাবে ট্রেতে রাখলেই বেশি সুন্দর লাগছে ল্যান্ট্রিনগুলো তো এভাবে আমি ট্রেতে রেখে দিয়েছি আমি দুইভাবেই ট্রাই করছিলাম যে কীভাবে সুন্দর লাগে দেখলাম যে এভাবেই বেশি ভালো লাগছে একটু গুছানো লাগছে আর কি তাই এভাবেই রেখে দিলাম টেবিলের উপর আর সেই সাথে আমাদের ডাইনিং এরিয়ার যে ওয়ালটা আছে ওই ওয়ালে একটা ব্যানারও টাঙ্গিয়ে নিয়েছি রমাদান মোবারক লেখা সারা দিন রোজা রেখে কাজ করারও এত বেশি এনার্জি থাকে না আর আমার মনে হয় যে রোজার দিনগুলো খুব দ্রুত কেটে যায় ইফতারের প্রিপারেশনে রান্নাঘরে সময় বাঁচাতে চাইলে কিছু ইফতার আইটেম আগে থেকেই তৈরি করে ডিপ ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে পারেন রান্নাঘরে সময় বাঁচাবে ইফতারের এমন কয়েকটা রেসিপি অলরেডি আমার চ্যানেলে শেয়ার করেছি চাইলে আপনারা দেখে নিতে পারেন এদিকে আমি কিছু চিকেন উইংসকে খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে মেরিনেট করে রেখে দিচ্ছি ইফতারের জন্য ডিপ ফ্রিজে রেখে দিব যখন লাগবে তখন ফ্রিজ থেকে বের করে ওভেনে বা এয়ার ফ্রায়ারে দিলেই হবে ইফতারের টেবিলে ভাজা পড়া চাইতে গ্রিল বা ওভেন বেকড খাবারই আমাদের বেশি পছন্দ তো বাজার থেকে চিকেন উইংস আনলে অনেক সময় দেখা যায় যে চিকেন উইংসগুলো খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হয় সুন্দরভাবে কেটে রাখতে হয় রাখতে হয় তো এগুলো একটু সময় লাগে তাই রোজার আগে যদি আপনার পরিবারের চাহিদা অনুযায়ী চিকেন উইংস এনে পরিষ্কার করে এভাবে মেরিনেট করে রেখে দেন তাহলে কাজ কিন্তু অনেকটাই কমে যাবে ফ্রোজেন চিকেন উইংস দুপুরের দিকে ফ্রিজ থেকে বের করে নিলেই হবে আর ইফতারের আধা ঘন্টা আগে এয়ার ফ্রায়ার বা ওভেনে দিয়ে কুক করে নিলেই হবে তো এদিকে আমি চিকেন উইংসকে মেরিনেট করে নিয়েছি চিকেন উইংসে আমি যা যা মশলা দিয়েছি আবার আপনাদেরকে একটু বলে দিচ্ছি তো এখানে আমি আদা আর রসুন পেস্ট দিয়েছি সয়া সস স্পাইসের মধ্যে আমি দিয়েছি মরিচ গুঁড়ো হলুদ গুঁড়ো ধনিয়া গুঁড়া জিরে গুঁড়া গরম মশলার গুঁড়া অল পারপাস সিজনিং এটা অপশনাল স্বাদ মতো লবণ ব্ল্যাক পেপার পাউডার আর অলিভ অয়েল সব কিছুকে একসঙ্গে আমি মিক্স করে নিয়েছি তো এখানে আমি ফ্রিজার ব্যাগ নিয়ে নিয়েছি এখন আমার পরিবারের চাহিদা অনুযায়ী আমি পরিমাণ মতো চিকেন উইংস আলাদা করে নিয়েছি
আমরা যারা বাঙালিরা আছি ইফতারের টেবিলে পেঁয়াজও থাকবে না এটা তো চিন্তাই করা যায় না তো দেখা যায় প্রতিদিনই ইফতারে পেঁয়াজও তৈরি করা হয় প্রতিদিন ডাল ভেজানো ডাল বাটা এগুলো একটু ঝামেলা তো আমি যেটা করি রোজার আগেই একটু বেশি পরিমাণে ডাল ভেজিয়ে রাখি আর একসঙ্গে ব্ল্যান্ড করে নিই এতে করে আমার প্রতিদিন ডাল ভেজানো ডাল বাটার ঝামেলা করতে হয় না যেদিন চিন্তা ভাবনা করছি পেঁয়াজও তৈরি করব ওই দিন সকালেই ডাল বাটার ডিপ ফ্রিজ থেকে বের করে রেখে দিই আর সন্ধ্যার দিকে পেঁয়াজও রেডি করে ফেলি খুবই সহজ তো এখন ডালটাকে খুব ভালো হয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিচ্ছি ভিজিয়ে রেখে দেব প্রায় ঘন্টা দুই ঘন্টার মতো তবে আমি দুই ঘন্টার মতো না আমি দেখা গেছে ওই দিন আর বাড়তে পারিনি আমার হাতে একদমই সময় ছিল না পরের দিন আমি ডাল বেটে ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম তো এখন আমার বাচ্চাদের জন্য কিছু রমাদান অ্যাক্টিভিটি রেডি করছি তো এখানে তিরিশটা রোজার জন্য তিরিশটা গুড ডেটসের কার্ড আছে তো এগুলো আমি প্রিন্ট করে নিয়েছি তো এখন অফিককে বলছিলাম যে এগুলোকে যাতে একটু কেটে দেয় তো আমি যেটা করব একটা গুড ডেটস জার তৈরি করব আমার বাচ্চাদের জন্য তো প্রতিদিন ওরা ওই জার থেকে এক একটা কার্ড চুজ করবে র্যান্ডম কার্ড আর কি তো ওই কার্ডে যা লেখা থাকবে ওরা সেটাই করবে এটা একটা চ্যালেঞ্জের মতো হতে পারে তো বাচ্চারা দেখা যাবে যে খুবই ইন্টারেস্টেড থাকবে ইনশাল্লাহ তো এখানে খুব সুন্দর মেয়েকে চ্যারিটি বক্স তারপর হচ্ছে যে কোরআন তালোয়াত করা পনেরো মিনিটের জন্য এরপর হচ্ছে নেবরদেরকে ইফতার দেয়া বা প্যারেন্টসের জন্য থ্যাংক ইউ কার্ড লেখা বা প্যারেন্টসকে হেল্প করা এই ধরনের অনেক ভালো ভালো অ্যাক্টিভিটি আছে এই কার্ডের মধ্যে লেখা মার্শাল্লাহ আমার বাচ্চারা তো গুড ডিটসের যার নিয়ে বেশ এক্সাইটেড ওরা ওয়েট করতে পারছে না যে কখন রোজা শুরু হবে আর ওরা এই গুড ডিটস গুলো করতে পারবে তো এই গুড ডিটসের মাধ্যমে অনেক ভালো ভালো কাজের প্রতি ওরা উৎসাহ পাবে সেই সাথে অনেক ভালো ভালো কাজ সম্পর্কে জানতে পারবে আর বাচ্চারা সব সময় প্রশ্ন করতে পছন্দ করে জানতে পছন্দ করে তো মানে এই ধরনের গুড ডিট যখন ওরা করবে তখন ইসলামিক চিন্তা ভাবনাটা ওদের ওদের মধ্যে চলে আসবে গুড ডিট জারটা রেডি করতে আমার বাচ্চাদেরও হেল্প নিচ্ছিলাম তো এদিকে আমার ওয়ারিত জারে সবগুলো কার্ড রাখতে আমাকে সাহায্য করছিল গুড ডিটসের জারটা দেখতে যাতে আর একটু সুন্দর আর ইন্টারেস্টিং লাগে সেজন্য ওয়াফিককে বললাম সুন্দর করে একটা মস্ক ড্র করে দিতে তো এখন আমার বাবাটা তাই করছে তো এখন ওয়াহিব কালারিং করে নিচ্ছে ওয়াফিক ড্র করে দিয়েছে ওয়াহিব আর ওয়ারিদ কালার করবে ওয়াহিব আর ওয়ারিদ মিলে কালার করে নিয়েছে মন মাশাল্লাহ গুড বয় ওয়াহিব তো খুব খুশি এটা বেশ কিছুক্ষণ হয়ে গেছে আমার বাচ্চার স্কুল থেকে এসেছে তো এখন আমরা সবাই একটু ফ্রি ছিলাম তো আমার বাচ্চাদেরকে নিয়ে আরও কিছু রমজানের প্রিপারেশন করে নিচ্ছে এখন রোজার জন্য তো ওরা খুব এক্সাইটেড কয়েকদিন থেকেই বাচ্চারা বলছিল রোজার জন্য কখন ঘর ক্লিন করব ঘর সাজাব যেহেতু অসুস্থ ছিলাম তাই আর ওইভাবে করতে পারিনি তো এখন আস্তে আস্তে সুস্থ হয়েছি এক দু দিন থেকে ভালো ফিল করছিলাম তাই জমে থাকা কাজগুলো এখন করে নিচ্ছি তো এখন আমরা রমাদান ডেকোর হিসেবে একটা হাফ মুন তৈরি করব তো হাফ মুন তৈরি করার জন্য এখানে আমি কার্ডবোর্ড বক্স নিয়েছি তো আমার ওয়াফিককে বললাম কার্ডবোর্ডে যাতে হাফ মন ড্র করে নে তো ওয়াফিক ওই দিকে আমাকে হাফ মন ড্র করে দিল আর এখন কার্ডবোর্ডটা আমি কেটে নিয়েছি আর এখন যে ডিআইওয়াই করছি এটা মানে দেখতে যেমন সুন্দর তৈরি করা অনেক সহজ রমাদান ডেকোর মন তৈরি করার জন্য আমি এখানে দুই পিস কার্ডবোর্ড নিয়েছি এক পিস কার্ডবোর্ড নিলে বেশি পাতলা হয়ে যাবে তাই দুই পিস নিয়েছি তো এখন একটা সেলে টেপ দিয়ে এভাবে পেছিয়ে নিচ্ছি যাতে করে কার্ডবোর্ডটা 
एक साथ ही लेके था कि अपना जो ले ग्लू इस करते पड़े तो एक हित्रा में भावलम जैसे ले टेप दिए जुदे में भावे अलग ही नहीं इतनी हमारे शुरू बिता हो बे आर मोंटा ऐतो स्मूथ भावे काटते पाए नहीं जहेतु काट बोट ऑने शौक तो चिलो काटते खूब कोष्ट होए थे तो जब भावे पड़ती प्रथम में भेद चिलाम जेसुदु ओल दिए शंपुरनो काट बोटा ढेके निबो किंतु पौड़े देखलाम अनिश शोमल लाग बे तो एकोन प्लांट सेंच करे अम्म जरा कोड़े सी काट बोटा के व्हाइट टिश्यू दिए मोरिये नियन सी टिश्यू टा जाते एक ही जायगा था के शेजनो ओल दिए एक टू पेची नियन सी तो एकोन शंपुरनो काट बोटे � मोंटा देखते जाते आठ टू शुंदर लगे शेजोनो आमी किचु स्ट्रिंग लाइटो ऐड करनी है थी बात जरा खूबी खुशी होगे तो आमादेर ए डी आई वाई टा अपना देर कासे कैमोन लागलो कमेंटर मात्र में जाना बेन आम्रा जोखोन ए प्रोजेक्ट टा तोड़ी कोरी आम्रा तो खूबी इंजॉय करते थे आशा कोरी आपना देर कासो म अहर वाफिक बोल चिलो जब अम्मो लाइट टा टू एर मतलब लाइट से तो अखुन अमी बुझते पाये नहीं बट अखुन वीडियो टा जोखुन एडिट करते बोल चलाम तो अखुन देखी जे शुद्धी तो लाइट टा एकदम देखते नंबर टू एर मतलब लाग चिलो तो जाइ होग ऐ तो अमदेर मोनेर फाइनल लुक अमी वाले लाइगी नहीं ऐसी डाइनिंग � मून आर स्टार शेपे किचु फेरी लाइट्स हो किचने काटे ने लगे दिए थे देखते खूबी शुंदर लग चिलो रामजन आशा आगे शब्दों में ए टाइप एर फेरी लाइट्स काटे ने लगाई अमर का सिर्फ बेश भालू लगे आज के ए ब्लॉग में आपने देखा थे नो तुन किचु शेयर पर खूब इच्छा होती है लो आमर तो जेमोन भावना तमोन काज आपने देखा थे आज के रामादान अने इफ तरे टेबल सिटिंग आइडिया शेयर कर बो कि भावे हमरा फ्लोरे खूब शुंदर सिटिंग एरिया तो ये करते पड़े इफ तरे जोनो सामारे ए आइडिया टा खूब काजे आज तो फ्लोर सिटिंग एरिया कोई नहीं थी। तो ऐसा ने आमे एक टे फोल्डेबल टेबल यूज़ कर ची। टेबल टा एमोन भाभे रखे ची जाते कोरे नीचे बोशे बा फ्लोरे बोशे शोहजे आर कंफर्टेबली खावा दावा करा जाए। टेबले रुपोर खूब शुंदर सिल्वर कलरे एक टे टेबल क्लोथ बिज़ी नहीं थी। यार रुपोर गोल्डन प्ले� तो अमित आज सिलाम गोल्डन और व्हाइट एर मध्य टेबल टा डेकोर करते, शे जोनो व्हाइट प्लेट, शे शते गोल्डन स्पून ए गुलो यूज़ करती, जस्ट टेबल टा क्या एक टू आकर्षणियो करार जोनो आर की। ऐ भाभी जब आपना देख के टेबल डेकोर करते हो बे शाजते हो बे सार्व करते हो बे ऐ मन ना किन्तु अमित निजी हो तो इस तरह शोमाय भाभे सार्व करते पार बोना ऑक्शनली ठीक आते हैं तबे पोती दिने जोनो ना आर पोती दिन शाम भा बोना तबे माचे मोते स्पेशल ऑक्शने भाभे को लेकिन तू भालो इलागे गौतम बच्चों रोज़ आगे ए क्यूट गिफ्ट बॉक्स गुलो अमेज़न थे का ऑर्डर करें चला रामादान मोबाइल के लिखा ए बॉक्स गुलो भेतो रे भावे स्वीट ढूँकिए वाफे एक वाही बॉडी तीन जोने स्कूले दिए चिलाम बच्चा रे ऐतो खुशी हुए चिलो तो ए बार को एक टा बॉक्स देखलाम आते तो भावलाम जे ए बॉक्स गुलो प्लेट ऊपर रख दी थी। इफ्तारे स्पेशल ट्रीट ही शबे। ये छोटो क्यूट रामादान मोबारक लिखा गिफ्ट बॉक्स कुलो मने होते चलो टेबल के आरोपी शी आकुशुनियो करे तुड़े थे। आज के ए स्पेशल टेबल सेटिंग है आमी तमोन कुनो खाबर दवा टेबल ऊपर रखी नहीं जस्ट ड्राई फ्रूट्स रखे थे आ ड्रिंक्स आमी जोखोन ए टेबल सेटिंग वीडियो शूट कोडी तो खोन आमदेर डिनर खाओ है ऐसे बच्चा देर क्यों घूम पड़ी नहीं ऐसी तो एकदम फ्री होए आमी ए वीडियो टा रिकॉर्ड कोडी ताई खाबरे कुन अपने तेरे पसंद दोनों जाएगी रेसिपी गोलू इस तरह टेबले रखते पड़ें तो ऐसा नहीं टेबल टाइप के आमी आठ टू आकर्षणी करार चुन्नो 
একটা কার্টন স্ট্যান্ড এড করেছি আমি চেয়েছিলাম যে টেবিলের উপর কিছু ঝুলন্ত ডেকোরেশন লাইটস রাখবো যাতে করে রামাদানের সাথে যায় আর কি তো এই ডেকোরেশনগুলো আমার ঘরে অলরেডি ছিল তো আমি চাচ্ছিলাম এবার এগুলো ইউজ করতে তো এখন একে একে সবগুলো ডেকোরেশন আমি রেখে দিচ্ছি সুন্দর করে সাজ সরি আমি ঝুলিয়ে দিচ্ছি আর কি স্ট্যান্ডের উপর তো স্ট্যান্ডের উপরের যেই পাইপটা আছে ওইটা ভেঙে গিয়েছে তাই আমি এখানে একটা স্টিক ইউজ করেছি তো স্টিকটা আসলে বোঝা যাচ্ছিল না গত বছর রমজানে রোজা রাখার আর রোজা ভাঙার একটা দোয়ার ফ্রেম তৈরি করেছিলাম তো ওই ফ্রেমটা আমি রোজা শেষে যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম ড্রে তো এখন আবারও ড্রোর থেকে বের করে নিয়েছি রোজার যেই জিনিসগুলো আছে মানে ডেকোরেশন স্টাফ ওইগুলো কিন্তু আমি সুন্দর করে সযত্নে রেখে দিই রোজার পরে আবার যখন রোজা আসে তখন ওইগুলো বের করে নিই তো এখন দোয়ার ফ্রেমটাও টেবিলের উপর রেখে দিলাম দেখতে যেমন সুন্দর লাগছিল আর এটা কিন্তু আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এই দোয়াটা যদি কেউ না পারেন তাহলে দেখে দেখে শিখে নিতে পারেন ফ্লোরে বা মাটিতে কমফোর্টেবলি বসার জন্য চাইলে কিছু পিলো অ্যাড করা যেতে পারে তো আমি কয়েকটা পিলো অ্যাড করে নিয়েছি এই তো টেবিল সেটিং এর ফাইনাল লুক আমার কাছে তো খুবই ভালো লেগেছে ঘরে যা ছিল তা দিয়ে আমি টেবিলটাকে সুন্দর করে এভাবে সাজিয়ে নিয়েছি এক্সট্রা কোনো কিছুই কিনিনি বা আনিনি তো ঝটপট একটা আইডিয়া মাথায় আসলো আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে আপনাদের কাছে কেমন লাগছে কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানাবেন আমি লাইটটা অফ করেও শ্যুট করেছি আবার অন করে শ্যুট করেছি কারণ ক্যান্ডল জ্বালিয়েছি তো লাইট অফ করলে এক রকমের সৌন্দর্য আর লাইট জ্বালানো থাকলে আরেক রকমের সৌন্দর্য দুইভাবেই ভালো লাগছিল পবিত্র রমজান মাস আত্মপরিশুদ্ধির মাস কোনো মানুষই ভুলে উঠে না মহান আল্লাহ আমাদের এই পবিত্র রমজানে নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করার এক সুবর্ণ সুযোগ দিয়েছেন তাই আমরা যারা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী সবাই যেন এই পবিত্র মাসকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারি এবং আল্লাহ তালার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি এই পবিত্র মাসে সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন আমিও আপনাদের সকলের জন্য দোয়া করি আল্লাহ তালার জন্য সবাইকে অনেক ভালো রাখেন এবং আমাদের গুণাসব মাফ করে দেন সবাইকে পবিত্র রমজান মাসের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের ব্লগ থেকে এখানে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি সবাই অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আজকের জন্য এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ যেতে যেতে একটা কথা অবশ্যই বলতে চাই আজকের ব্লগটা আপনাদের কাছে কেমন লাগলো কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আর আমার চ্যানেলের ভিডিওগুলো যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম